ブライネ交代ペップやっぱり遠藤対策だった。試合後、指揮官はそうだね戦術的な交代だった。それもそうだ彼は交代したくなかった。私は好きだよ彼は満足しているし、問題はない。私は気に入っているよ。彼が動揺しているのならそれはいいことだ。この決断は、自分たちに何が欠けているか、ボールキープに苦戦していることが分かっていたからだ。そして、交代後は改善されたケビンのために何が言えるか我々には彼が必要であり、本当に重要な存在だ。前半、彼はトランジションにシュート、CK と信じられないほど関与していた。しかしゴールの直後、主導権を握れなかった。試合を少しでも自分たちに戻すために何かが欲しかった。そして、それが交代というアイデアだった。それ以上のことはない。言い換えると、遠藤が交代させたってことでいい世界一の監督に文句言えるデブライネもすごいしペップも遠藤がいるエリアはダメだって諦めたのすごかった。ペップがデブライネを下げたのは苦渋の決断やったと思うけど、それだけリバプールがやばかったってことよな。ペップがこういう試合でデブライネ下げたの結構珍しい気がする。結果的に交代は裏目やったかと。前に全然良いボールが供給されてないし、毒も活かせてない。この天王山で同点の状態で交代させられることに不満があるのはいいことだよな。デブライネが納得しない交代の時に、話しに行くペップも印象的だった。トップオブトップでも、一人の人間であることには変わらない。ペップデブライネの遺跡止めようと行った説。ペップとデブライネって言い合いしてたことあったよね。